What's up beautiful people? Welcome back to another Tuesday tutorial. Today we are going to learn the present continuous in its affirmative form. Hoy vamos a aprender el presente continuo en su forma afirmativa. También vamos a aprender sus usos, cuándo usarlos y las reglas ortográficas de cómo cambiar el verbo cuando lo uso con ing. Así que si quieres aprender acerca del presente continuo o estás aprendiendo inglés y todavía no te suscribes al canal de YouTube, entonces considera hacerlo ahora, así no te perdes de ningún tutorial que estoy subiendo en las próximas semanas. So let's get started. Check out this example. I'm recording a video now. I'm recording a video now. Estoy grabando un video ahora. This sentence we can tell the grammar structure of the present continuous and also one of its most popular uses. So, a partir de este ejemplo podemos ver un poco la gramática, la estructura gramatical del presente continuo y también uno de los usos más populares de este verbo. Fíjense que la composición de esta oración empieza con el sujeto de la oración, el verbo to be y luego un verbo con ing más un objeto que termina de darle el significado al verbo. I'm recording what? A video. Yes? So, si ya manejas el verbo to be, este tiempo te va a resultar súper fácil porque tenemos am, is o are. Si necesitas repasar los usos del verbo to be, también te dejo un link para que lo hagas debajo de un tutorial que ya está en mi canal. Y luego tenemos el verbo principal con ing. Veamos cómo sería una oración similar. Le vamos a cambiar el verbo, vamos a cambiar el verbo a eat que es comer, eat, y lo vamos a pasar por todas las personas para aprender la conjugación del verbo to be, practicarla, refrescarla y también tratar de memorizar este patrón. So, let's get started. We have, I am eating, you are eating, she is eating, he is eating, it is eating, we are eating eating, you are eating, they are eating. Muy simple, realmente es muy simple. Creo que es uno de los tiempos verbales más fáciles de recordar en cuanto a estructura gramatical. Ahora, hay unas excepciones en cuanto a la regla ortográfica del verbo cuando le, lo pongo con ing. Aprendámoslas ahora, ¿ok? So, the first one is So for one syllable verbs that end in consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant before we add ing. So para los verbos de una sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante, tengo que duplicar la última consonante antes de agregarle ing. Casos como estos son el verbo run, running, swim, swimming, And the verb get, get, getting. Otra excepción son los verbos die and lie. Y lo que voy a hacer es sacarle la i y la e y le voy a agregar la y antes de agregarle i la g. Another spelling rule is and for the verbs that end with the letter E. So for the verbs that end with the letter E, we have to delete that E and add ing. So examples of these kind of verbs are the verb have, you say having, and make, making, write, writing. And the last spelling rule, la última regla ortográfica es una excepción también a la regla primera que mencioné, donde había dicho que para estos verbos que son de una sílaba y que terminan en consonante, vocal, consonante, duplico la consonante y le agrego ing. Bueno, para los verbos travel and regret, que son de dos sílabas, porque yo digo travel, regret, voy a duplicar la última consonante y le agrego la ing. Lo que podemos ver en común es que comparten la terminación, que es consonante, vocal, consonante. 
Now we have to learn the uses of the present continuous because it is very important to know when it is appropriate to use this tense. No nos sirve de nada saber la gramática, cómo se forma el presente continuo, si no sabemos cuándo es apropiado utilizarlo. So the first use of the present continuous is to um, talk, is when we want to talk about and uh, what we are doing now, what's happening at the moment of speaking. El primer uso es cuando yo quiero mencionar qué es lo que estoy haciendo en el momento que estoy conversando con alguien. ¿sí? In this case, I am recording a video. The second use is for temporary situations, even if they are not happening now. El segundo uso es para situaciones temporarias a pesar de que no estén sucediendo ahora en el momento del habla. Por ejemplo, I'm working on a new project. Ese ejemplo me está mostrando que es una situación temporaria, ¿sí? Estoy trabajando esta semana o en estas dos semanas por, en un proyecto nuevo. Another use is for temporary or new habit. So, for example, I can say I am getting up at 6 a.m. because I'm way too busy and I need extra hours in my day. So, lo que dije recién fue que me estoy levantando a las 6 de la mañana porque estoy muy ocupada y necesito más horas en mi día. Mientras que probablemente yo por ahí me levante a las 8 de la mañana en vez de a las 6, en un mes normal. ¿sí? This This use is a little bit different and it's very interesting and we use the present continuous when we want to talk about annoying habits. Cuando quieres mencionar algún hábito que no te gusta, que te molesta acerca de una persona, por ejemplo, vas a usar el presente continuo acompañado del adverbio de frecuencia always, constantly or even forever. So you can say He is always calling me when I'm at work. Él me está llamando siempre cuando estoy en el trabajo. La traducción literal en este caso no concuerda mucho con nuestro uso, con nuestra inter interpretación de nuestra lengua. Así que por ahí es importante en este caso recordar la regla uso para poder utilizarlo apropiadamente. So remember, for annoying habits, we use the present continuous with the adverb of frequency always. The last use of the present continuous is to talk about future arrangements. We can use the present continuous to talk about the future, but pay attention that we use this tense when we are talking about fixed arrangements. Y esto quiere decir que utilizo el presente continuo para referirme acerca del futuro, pero cuando esté mencionando algún hecho prácticamente concreto que va a suceder en el futuro. Como por ejemplo, I'm meeting my friends this weekend. Yo ya tengo planes, por lo que me voy a juntar, me voy a ver con mis amigos este fin de semana y va a suceder. ¿sí? So, remember that you have a written practice in my blog. So I will, I will leave a link down below and you can click there and you will be able to download the worksheets. Recuerden que tengo una práctica escrita en el blog que les dejo el link acá debajo para que la puedan descargar y puedan practicar esta forma gramatical. La clase que viene vemos en la forma negativa del presente continuo. Así que bueno, subscribe if you're not, if you haven't subscribed already, suscríbete si no te has suscrito en hasta el momento y déjame un like. También me gustaría saber what are you doing now. Practiquemos un poco y contame en los comentarios de abajo. Déjame dicho qué es lo que estás haciendo ahora mientras miras el video. Are you eating? Are you drinking? Are you watching the TV while you are watching the video? So whatever you're doing, please let and uh, let me know down below. And I'll see you next time. Bye bye.